after six days he was like my gosh my back I need a day off tomorrow I'm, oh, I'm so done really I, you really think God was tired on the seventh day I don't think so. Ik denk het niet. This communicates something. Nee, maar dit laat iets aan ons zien. And if, if we go further, then it says. Als we verder gaan, dan zegt het: Hij zegende die zevende dag en maakte hen tot een, biz- hem tot een bijzondere heilige dag, omdat hij die dag zijn scheppingswerk besloot. So God blessed the seventh day and sanctified it as its own, that is, set it apart as holy from the other days, because in it he rested from all his work which he had created and done. Again, amplified version. Opnieuw de Amplified versie. I mean, on the seventh day, he takes time to rest. Op de zevende dag neemt God tijd om te rusten. The heavenly family was created. The earthly family was created. De hemelse familie was gemaakt. Dus he says this gemaakt. day is special. En hij zegt daarna deze dag is speciaal. And I set it apart. Ik zet die aan de kant speciaal. He blessed this day. Om te zegenen. He did not bless the other six. Nee, hij heeft de andere zes dagen niet gezegend. I mean, have you ever wondered why God is doing that? Heb je ooit afgevraagd waarom doet God dat? I mean, he, he could have created everything, the heavenly beings, and then rest. God had alles kunnen maken, de hemelse wezens, en dan kunnen rusten. And then start again, say, okay, now let's get these human thingies done, that we have somebody who works for us. En dan opnieuw beginnen, oké, laten we nu die menselijke dingetjes maken, zodat we iemand hebben die voor ons werkt. But he didn't. Nee, dat heeft hij niet gedaan. He created everything and then he said now now this is special now. Hij maakte alles en daarna zei hij nee, dit is nu speciaal. What did God do? Wat heeft God gedaan? He rested. Hij rustte. He was not doing anything. Hij deed op dat moment niks. Where did he rest? Waarom rustte hij? Waar we learned rustte hij? last we learned last week that Eden was his living room. Vorige week hebben we geleerd dat Eden het paradijs dat zijn. This real Eden, Eden was. was like the place where he dwelt. Eden was de plaats waar hij was. Uh, if I have a day off, where do I rest in my living room? Als ik een dag vrij heb, waar rust ik? In mijn living. With whom did he rest? Met wie heeft hij gerust? With his family. Met zijn familie. Have you ever thought about the, what that communicates? Heb je ooit over nagedacht wat dat voor ons betekent? God creates everything and then he says, look, this is so special for me. God this is why I created you. En hij zegt, oh, dit is zo speciaal voor mij. Jullie zijn waar, wat ik heb gemaakt. Not to work for me. Ik heb jullie niet gemaakt om met mij te werken. There's work to do, like ja, er subdue the earth and all that stuff. No, we we'll get into it tomorrow, but is prima, daar gaan we het nog over hebben. The reason why I created you was maar to Maar waarom ik jou gemaakt heb is to rest with you. Om met mij te rusten. To be with you. Zodat ik bij u kon zijn. Like the best buddy. Net zoals een beste vriend. It is not important what you do, what you perform, what you what you get done on this day. It is God geeft op die dag. Important that that you are with him. Nee, wat er belangrijk is, is dat jij bij hem bent. I think this is absolutely amazing. Ik denk dat dat ongelooflijk geweldig is. No, for Adam and Eve, they were created the sixth day. Adam and Eve were gemaakt op de zesde dag. They were like they came into existence. Dus die werden gemaakt, die waren er. Okay, it seems that we exist, God. Okay, blijkbaar zijn we er, God. What do you want us to do? Wat wil je dat we gaan doen? And God says nothing. En God zegt nee, niks. I want you to rest with me. Ik wil dat je rust met mij. I did not create you to work. Ik heb jou niet gemaakt om te werken voor mij. I created you to be with you. Ik heb jou gemaakt om bij jou te kunnen I zijn. I want to hang out with you. Ik wil de dag met u doorbrengen. I want to chill with you. Ik wil met u chillen. I want to sit with you. Ik wil met u aan tafel zitten. I want to eat with you. Ik wil met u eten. I want to doesn't matter what we do. Maakt niet uit wat we doen. As long as we are together. Als we het maar samen doen. And tomorrow there is work to do. Morgen is er nog werk te doen. We see Adam and Eve they started with this rest and then they worked. Adam en Eva die begonnen met die rust en van daaruit konden ze The werken. idea was never that they would work until they are done and then they need to rest. Het idee was nooit dat ze moesten werken tot als ze kapot waren en dan moesten ze daarvan uitrusten. The world tells you you need to work until you're done and then you need to rest because you're tired. De wereld zegt je moet keihard werken tot als je echt moe bent en dan moet je rusten want je bent. This concept is different. It says come to me first and rest with me. Dit concept is helemaal anders. Het zegt rust, kom eerst bij mij. And then and out of this relationship flows Vanuit everything die relatie else. komt al de rest. We, we get some work done tomorrow. Ja, morgen zullen we wel Don't worry. doen. Maak ni- But maak today I want to I want to be with you. En vandaag wil ik gewoon bij u zijn. I want to be with you. Ik wil bij u zijn. You know, we find this in Revelation chapter 3:20. We vinden dit ook in Openbaringen 3 vers 20. Luister, ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen we samen eten, hij met mij en ik met hem. 
They're not amazing that Jesus is using this picture. Is that not prachtig that Jesus juist dat beeld gebruikt? I knock at the door and if, if you deur, let me in, what are we gonna do? Laat, wat gaan we dan doen? We hang out. We gaan we samen gewoon we de dag doorbrengen. We gaan samen eten. We have a good time together. We gaan een goede tijd hebben samen. I want to restore you. This is what the, what the what amplifies that. Behold, amplifies I stand zegt. at the door of the church and continually knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, restore him, and he with me. He wants to sit with you on his table. Hij wil met jou zitten aan zijn tafel. This communicates, hey, you are, you are my family. En dat communiceert naar jou toe, hey, jij bent mijn familie. I don't find it awkward to have you around all day. Ik vind het niet awkward om mij de dag door te brengen. I'm not bothered by you. Ik vind u niet amatant. I like you. Ik vind u leuk. I enjoy being with you. Ik vind het heerlijk om bij u te zijn. You can ask me questions all day long. Mijn vragen stellen heel de dag lang. Or we just sit there being silent and, and watch the stars. Stil Doesn't matter as long as we are together. Maakt niet uit als we maar samen zijn. Isn't that beautiful? Zijn die prachtig? And we all know that this dream got lost. En we weten allemaal dat deze droom verloren werd. Also, please God. watch ne- uh, last me- uh, last week's message for that. Kijk alsjeblieft ook naar vorige week's boodschap. We God know God. that for whatever reason some of the Elohims walked away from God. We weten dat voor welke reden dan ook dat sommige van die Elohims weggegaan zijn. They fell in rebellion God. towards him. En die rebelleerden. And the question why would an Elohim do that? En de vraag waarom zou een Elohim dat doen? It's very easy to answer. Het is best gemakkelijk te antwoorden. Because he can. Omdat hij dat kan. Because gave him freedom to do that. Omdat God hem vrijheid gegeven heeft om van hem weg te lopen. And we know that many human family members walk away from God. Wij weten ook dat veel menselijke familieleden van And God why would van hem weg gaan. Waarom zou een mens dat doen? It's also very easy. Ook gemakkelijk te because beantwoorden. You can. Omdat je dat kunt. Because God wants to build a family with people who want to be with Him. Naar God een familie wil bouwen met mensen die bij Hem willen zijn. And not people who have to be with Him. En niet mensen die bij Hem moeten zijn. We have a choice. Everybody has a choice. We hebben een keuze. Iedereen heeft een keuze. Heavenly beings have a choice. De you have, have a choice. Een keuze. Je hebt een keuze. I have a choice. Ik heb een keuze. Because God desires a family. He says, Father, you know what? I want to come home. Naar God verlangt naar een familie. Mijn leden die zeggen, vader, ik wil bij u thuis komen. I want to be with you. Ik wil zo graag bij u zijn. I want to serve you. Ik wil u dienen. I want to be part of your ik family. Ik wil deel zijn van uw familie. Not because I have to. Niet omdat ik dat moet. But because I desire to do that. Omdat ik dat verlang om dat te doen. And this is what touches the father's heart. En dat is wat het vaders hart raakt. And this is this is a huge part of the king and his kingdom. That's the nature of it. Dat is ook een heel groot deel. Dat is eigenlijk de natuur, de oorsprong van. So if you would ask me to, to give w- in one line describe this whole story of the Bible. Als je mij wil, zou vragen om in één zin de hele Bijbel te beschrijven. From Genesis to Revelation. Van Genesis tot Openbaringen. Then it would be from Eden. Zou het zijn van Eden. To Eden. Naar Eden. That's not even a sentence. She's good. good. I, I need that from time to time. <laughs> From Eden, it started with this relationship. We begon met die relatie. And then things Eden. broke down. En dan zijn er dingen stuk gegaan. And God tried to restore. En God heeft dat and people te rebelled. Maken. En mensen hebben And they were disloyal. En dan waren and ze they ran after God. other gods. Ze achter and they were stubborn. En dan was and rebellious. rebellious. They told them, we don't want to believe in you. Zeiden, God, you niet are a bad God. Goeie, You're God. judgmental. U bent, we um, know better than you. And God endured all of this until he sent his son. En God heeft dat allemaal Dragen, totdat zij zijn zoon heeft gestuurd. To bring all nations, all tribes, Om all alle nations, alle tongen, alle, alles samen te brengen. Everybody who wants to be part Iedereen of this die deel wil zijn van zijn familie. Everybody who hears the call and answers Iedereen it. die zijn stem hoort en antwoordt. Would be again the family of God. Dat die opnieuw de familie van God, God kunnen zijn. To put authority on en God wil autoriteit geven aan love hen. Them en van hun houden. And be with them. En bij hen zijn. You know how this goes, how this ends? If you read a little bit further. Weet je dit eindigt als je een klein beetje verder leest? Jesus says this, I want to sit with you restore you zegt hij ik wil bij u zitten en ik wil u herstellen and the one who overcomes en degene die overwint i give you the right to sit next to me on my throne die geef ik het recht om naast mij te zitten op mijn troon from eden to eden van eden tot eden jesus treats us as equals jesus die behandelt ons als gelijke we are not equal we zijn niet gelijk we know that wij weten dat toch. But we have a king who treats us as equal. Maar wij hebben een koning die ons behandelt als gelijke. I mean, th- this me lately. Dat heeft mij 
echt God, zu really, this is no the the uh, revelation talks about that we we will reign with him as kings and queens. Openbaringen spreekt erover dat wij met hem zullen regeren als koningen en koninginnen. God, do you know what kind of person I am? Weet u wel wat voor persoon dat ik ben? Are you really sure that you want me Zeker to have dat this je position? Mij op die positie wilt zetten? He comes and he treats you as an equal. God komt en hij behandelt jou als een gelijke. He says if you're part of my family. Zegt als jij deel bent van mijn familie. I give you the right to sit next to me on my throne. Geef ik jou het recht om naast mij te zitten op een troon. That's the king. And that is the king. Our king and his Onze kingdom. Onze koning en zijn koninkrijk. And there's a choice in it. En er is een keuze die daaraan vasthangt, die je moet We maken. We fell into rebellion, Genesis 3. We hebben gerebelleerd, Genesis 3. Then uh, God, God tried it with 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 uh, Adam. He tried it with Noah. God probeerde met Adam en Noach. People fell in rebellion again. De mensen gingen opnieuw rebelleren tegen God. But this this show, this show no, it's like. Everybody's running away from God. Het lijkt erop dat iedereen gewoon wegloopt van God. And I love it how Pastor Stovall puts it from Florida. Ik vind het goed dat Pastor Stovall dat zegt het. But God is like, no, with one arm tied behind my back. Maar God heeft zoiets van, oké, met één arm achter mijn rug. I will destroy the whole power of darkness and I will fix that. Dan nog, dan zal ik de hele machten van de duisternis verbreken en dat herstellen. And I will start. Give me just one person. Geef mij gewoon één persoon. Only one person. Eén persoon maar. Noah. Noach. Adam, Noah, Adam, Noach, Abraham, Abraham, David, David Jesus was Jesus. always this one person. Give, give me one person. Ene persoon. Geef mij één persoon, zegt God. One person who is committed to me. Die is aan mij. And I will gonna make it work, starting with this one dan person. Ga ik het maken, dan ga ik het zorgen dat het werkt, beginnen this met is, die ene persoon. This is all I need. Dat is alles wat ik nodig heb. One person. Eén persoon. And you will see. En je zult zien. I get this world back. Ik krijg deze wereld Just weer terug. Gewoon enough. met één persoon, dat is genoeg. So look at this. We we hit Genesis 11 now. This is after the flood. This is na de vloed. After the flood, God puts this whole tells Noah, hey, go and and fill the earth. Na de vloed zegt Noah zegt God terug aan Noah. Exactly the same that he that he said to Adam. Go fill the earth, multiply, subdue it. He tells the same thing again to Noah. Again, one person. Go fill the earth. And it didn't work out. And then, and then, then it's chapter 11, and that's what we see. Want in Genesis 11 zien we dit. Speed up a en zo so begon de bouw van de stad. Ze bakten stenen en als cement gebruikten ze asfalt. This is Babel. This is where they built these Dit gaat over de toren van Babel. There, there is so much gold in it. I touched a little bit on Good Friday. I want to give a little bit more today. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of a stone and tar for mortar. And you might wonder why is that important what they used? Waarom is dat dan belangrijk taar en mortar? I'm telling you. Ik zal u vertellen. Because if you build uh if you build a tower with a stone and tar uh, uh, with 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 um with with stone and mortar. Als je een toren bouwt met steen en cement. The construction would not be waterproof. Dan is die constructie niet waterresistent. But if you make if you bake bricks maar als je echt baksteen and you put bakt. you put tar or en bitumen of teer daartussen teer is is een Dutch word you have a construction that is what that is waterproof en heb je een constructie die waterresistent is in other words it's flood proof dus als er nog eens een vloed komt dan kan dat daar ook tegen I said, hey, let, let's make a name for ourselves. Let's build a construction that not even this God, if he comes again with a flood, we will be safe. Mensen dachten, wij gaan een constructie bouwen. En zelfs als die God nog eens komt met zo'n vloed, dan zijn we nog verder. Because we don't need him. Deze God, die we we don't nodig. want him. We willen hem niet. We are powerful. Wij zijn machtig. We build a tower. Wij bouwen een toren. And we're going to make it waterproof. En we gaan het water We're going to make it flood maken. proof. We gaan zorgen dat de vloed we are niks independent. tegen doen. Wij zijn onafhankelijk. We are self-governed. Wij regeren onszelf. We decide. Wij beslissen. And we do not need God. En wij hebben God niet nodig. That was the system. Dat was het systeem. Let's, let's look at this. Laten we hier naar kijken. De bewoners van die vlakte waren van plan een grote stad te bouwen met een hoge toren die tot in de hemel reikte. Een eeuwig monument voor de bouwers. Op die manier krijgen we een centrale plaats voor onze mensen, zodat we niet steeds verder hoeven te zwerven. Then they said, come let us, you see that? Come let us build 
for ourselves a city with a tower that reaches the heavens so that we may make a name for ourselves so again instead of a family that would come to God that God we want to make your name great opnieuw in plaats van een familie te zien die naar God toe komt we want to live for you we want you to be a door we willen dat u degene bent die alle aanbieding krijgt I said no 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 nee wacht nee 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 we want to make a name for ourselves we willen voor onszelf een naam maken we are powerful wij zijn machtig toch we want to do that wij willen dat doen Otherwise, Anders. we will be scattered over the faith of the whole earth. And you know what that is? This is a negative communication of what God meant to be positive. Dit is eigenlijk een negatieve communicatie van wat God als iets positiefs had bedoeld. tells Adam what? God Go and fill Adam the wat? earth. Ga en vul de hele He aarde. tells Noah, Go and Noah, fill the earth. Ga en vul de hele aarde. What do they say? Wat zeggen zij? Let's build a name for ourselves. We gaan een naam bouwen voor onszelf. Let's stick together. Let's make us a name. We gaan samen blijven. We gaan Otherwise, we, gaan samen we have to do what he tells us. We moeten doen wat God ons heeft gezegd. He will send us into the whole earth. Hij gaat ons over de hele aarde uitgooien. We will not be powerful we anymore. We gaan niet meer machtig zijn. No, let, let's, let's trust in ourselves. Laten together we, in we are strong. Laten we samen zijn we sterk. This, this is the the anti family. Well, this is an anti family. This Babylon uh, because it happened in Babylon we call it the Babylonian system. Omdat het in Babel is gebeurd noemen wij het Babylonische systeem. And this system runs in us. En dat systeem dat It runs in this world. In deze wereld. This is anti-family. That is iets wat familie tegengaat. Anti-covenant. Tegen het verbond ingaat. Anti-love. Tegen liefde ingaat. Anti-God. Tegen God ingaat. Anti-Christ. Tegen Jezus ingaat. Anti-everything that God wanted to build. En tegen alles wat God wou bouwen. Because God wanted to have a family who wants to be with Him. Maar God wou gewoon een familie bouwen die bij hem wou zijn. This system says we don't need this God. Dit systeem we are, zegt we are we are die God niet nodig. Wij zijn own. goed genoeg zelf. In Revelation we find in the heart of Babylon. Dan vinden we daar het hart van Babylon. I, I don't know if I have it. Yes, we have it here Revelation. Look from Eden to Eden. This van nothing has Eden. ever changed. Niks is er ooit veranderd. Er kwam een tweede engel die zei gevallen. Gevallen is het grote Babylon dat alle volken dronken heeft gevoerd met haar razende onzucht. A second angel followed and said, Fallen, fallen is Babylon, the great which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. This system is a, is a promise breaker. That is a belofte breaker. It's a covenant breaker. That is a verbond breaker. It is, it is uh, you, don't, you are not bound to your marriage. Je bent niet meer gebonden aan je huwelijk. Just find somebody else. Vind maar iemand anders. Because you feel like it. Want je hebt daar zin in. It's a covenant breaker. Dat is een verbondsbreker. It's a promise breaker. Dat is een belofte breaker. Run away from God. Loop maar weg van God. All the things you promised him. Alle dingen die hij aan hem belooft. Because you feel it. Want je voelt dat toch It's op good for manier. you. Het is goed voor u. Je voelt dat wel. It's a covenant breaker. Nee, dat is een verbondsbreker. It's the same system. Het is hetzelfde systeem. It's the same system. And Jesus came. En Jesus kwam. To get this out of the way. Om dat aan de kant te schuiven. If we do not get this, als we dat niet begrijpen, we will get stuck in religion. Dan gaan we vastzitten in religie. We will, we will run to church and give money. Dan gaan we naar de kerk gaan en geld blijven geven. Try to be good. En kijk hoe proberen te zijn. Listen, yeah, I see, I say this many times, but God Zeg does not need vaak, your money. God heeft uw geld niet nodig. God does not need your religion. Heeft uw religie niet nodig. What He is after is nee, your God heart. Wil is uw hart. Niks and your loyalty. En uw trouw. Because he desires to have a people. Want hij verlangt ernaar om een volk te hebben. Called after his name. Die zijn naam aanroepen. Who come together because they die want to. Die samen komen omdat ze dat willen. Say God, we are here to make your name great. En die zeggen God, wij zijn hier om uw naam groot te maken. We are not here to build a church for us. Wij zijn hier niet om een kerk te maken voor ons. We are in this city to lift your name up. We zijn in deze stad om uw naam groot te maken. And if they don't remember our names, we are not offended. En als ze onze naam niet onthouden, maakt helemaal niet uit. As long as they know it's Jesus. Zolang dat ze maar weten dat het om Jezus you know, gaat. This is a family. Dit is een familie. If my father is honored, I'm honored. Als mijn vader geëerd wordt, dan ben ik geëerd. I don't need the spotlight. Ik hoef het niet in spotlight te staan. If Jesus is honored, I'm honored. Why? He's, he, this is my family. Als Jezus erin is, dan is het goed voor mij. Dat That's is mijn familie. King. Dat, hij is mijn That's koning. That's the one I serve. Hij is degene die ik dien. And if they all are around him and, and applaud and shout and, and he is in, in the midst of en, it. En, Applaudisseert en Jezus staat in het midden. I have van. a great day because oh. I rejoice. Dan is het een bangelijke dag. Because Jesus deserves. Want het gaat om Jezus. Jezus verdient. It's not about us. Het gaat helemaal niet om it's ons. Not build a name for us. Laten we niet een naam bouwen voor onszelf. It's a build, it's to make His name great. Maar het gaat over zijn naam groot maken. You getting this? Snap je dat? It does it make sense to you? 
Uh, actually, it's very easy. Eigenlijk is het zo gemakkelijk. You know that that Jesus did not just come to die for your sins. Weet je dat Jezus niet gewoon kwam om voor je zonden te sterven? He came to bring you back home. Hij kwam om u terug mee naar huis te nemen. He came to bring you back to the Father. Hij kwam om u terug mee naar de Vader te nemen. Into this family. In die familie. Because the Father wants to put authority Omdat on you. Omdat de Vader jouw autoriteit wil he geven. He wants to call you my son, my daughter. Mijn zoon, mijn dochter noemen. I delight in you. Ik heb vreugde in u. You are mine. Jij bent van mij. And it doesn't matter what you perform. Het maakt niet uit wat je doet. I just enjoy being with you. Nee, ik vind het gewoon bangelijk om bij te zijn. He wants to restore Eden in your relationship with him. En hij wil Eden herstellen in de relatie met hem. Jesus came to call you back home to the Father. Jesus kwam om jou terug te roepen naar de Vader. Into this original idea of Eden. Dit oorspronkelijke idee van Eden. Jesus came back to restore Eden. Jesus kwam terug om Eden te herstellen. This is what he says. Jesus antwoordde hem: Als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn vader zal van hem houden en samen zullen we bij hem komen wonen. See that? Jesus replied: Anyone who loves me will obey my teaching. My father will love him and we will come to him and make our what look at this language, make our home. With them. Hij zal zijn thuis maken bij ons. He came to bring us home. Hij kwam om ons thuis te brengen. God is not angry at you. God is niet boos op u. I don't know if uh, if you are a refugee. Ik weet niet als je een vluchteling bent. Or if you have one uh, once in your life leave your country. Of als je ooit uw land hebt moeten verlaten. You, you know what I'm talking Dan about. Weet je waar ik het over heb. As I came to Belgium, Toen ik naar België kwam, was 15 years ago. 15 jaar geleden. I was still single. Was ik nog single? I did not speak Dutch. Ik sprak geen Nederlands. I did not know anybody here. Kende hier niemand. I only knew that God called me to Belgium. Ik alleen dat God mij naar België had geroepen. I mean, and I did not even have to flee. Nobody persecuted me, ik or there was no danger. Just, just I followed the call of God. Ik volgde Ik voelde gewoon dat God mij hier geroepen had. But you know that that Heimweh. A feeling that you miss home can be something that hurts. Weet je dat dat echt kan pijn doen? If you're somewhere in a strange nation and there's nobody who speaks your language, and niemand spreekt gewoon uw taal, and you walk around week after week, month after month, there's a feeling in you that misses home so much that it hurts. Dat zoveel mist dat het pijn doet. What Jesus came to bring you home. Maar Jezus kwam om u thuis te nemen. He paid so that you could go home Hij heeft betaald zodat jij terug thuis kon komen bij de This vader. Is the king and his kingdom. Dat is de koning en zijn koninkrijk. God desires to have a family. God verlangt ernaar om een familie and te hebben. And he wants you to be home. En hij wil dat je thuis bent. You remember what God, what Jesus said before the last supper? Weet je wat Jezus zei voor het laatste avondmaal? Now the day came. Nu de dag, nu is de came. dag hier. And I so desired to sit with you and have this. Ik heb er zo naar verlangd om met jullie aan tafel te zitten en dit samen te doen. Jesus wanted to be with his disciples, just have this meal. Jezus wou zo graag met zijn discipelen samen zijn, gewoon samen te delen. Hear voices. Van hun stemmen horen. See their faces. Hun gezichten zien. Because this was his home. Dat was zijn thuis. Jesus said, "These everybody does the will of God. This is my family. This is my mother. This is my father." Jesus zei, iedereen die de wil van God doet, dat is mijn mama, mijn broer, mijn familie. He just wanted to hang out with family. Hij wou gewoon bij vrienden zijn, bij familie zijn. Before he got tortured and killed. Voordat hij werd gemarteld en gedood. He so long to to just be with his people. Hij verlangde er zo naar om gewoon te zijn bij zijn mensen. Let me tell you today. Let me vandaag vertellen. That Jesus came to bring you home. That Jesus came to bring you home. And he paid everything. He heeft alles betaald. To make it possible. Om het mogelijk te maken. And there's nothing you can do. En er is niks wat je kunt doen. And nothing you 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 have to perform. En niks wat je moet doen. Now there's this wonderful scripture. I close with that. Dat is een prachtig vers waar ik mee wil afsluiten. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de Vader. He is the only way to bring you home to the Father. Hij is de enige weg om jou thuis te brengen bij de Vader. There is no other way. Er is geen andere weg. No religion will give you this home back. No performance, no cult will give you this home back. Geen cult of geen. And we we are not doing religion bashing or or like be be low. Judge people, or, or but, but sometimes it makes me sick. Maar soms maakt het mij zo ziek. That people are 
in, in religious systems and they perform and they perform and they never feel good enough. You need to know that Jesus came to destroy these systems and to bring you back home to the Father. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. This is a very famous story, but this is the heartbeat of the kingdom. Maar dit is de hartslag van het koninkrijk. If you know that you are not home today, als jij weet dat je vandaag niet thuis bent, I call you to come home. Dan roep ik u om thuis te komen. I call you to come back to the Father. Dan roep ik u om terug naar de Vader Jesus te komen. Jesus did everything to make that possible. Jesus heeft alles gedaan om dat mogelijk te maken. No matter where you are, waar dat je dan ook bent, or what you did, wat dat je gedaan hebt, how, mo- how many times you lied, hoe vaak dat je gelogen hebt, how much you have sinned, hoeveel zonde dat je ook bent, whatever you have done, wat dat je ook gedaan hebt. If you stand up and you come to his table, als jij opstaat en naar uw tafel komt, he is waiting for you and running at you, filled with compassion. Loopt naar jou toe, gevuld met medelijden. And he's wrapping his arms around you en hij and he says, "Welcome home." En hij zegt, "Welkom thuis." Finally, you are home. Je bent er weer. I so desire to have you back home. Ik heb er zo naar verlangd om u terug thuis te hebben. The father said, "Quick, bring the bed." Open, put it on him. And please translate. De vader zei tegen zijn dienstknecht: "Ik het snel breng een breng het beste gewaad en gooi het over." Put a ring on his finger and sandals on his feet. Geef hem een ring om zijn vinger en sandalen aan zijn voeten. This symbolizes say if you come home you are not a slave. Kijk als jij naar huis komt dan ben je geen slaaf. You're my son. Nee, ben mijn zoon. And I want you to wear my ring. En ik wil dat je mijn ring draagt. The family ring. De familie ring. But every if you walk around everybody knows that's the son. Als jij rondloopt dan weet iedereen aan dat het de zoon van God. Ja. Yeah. I want people to, I want people to have to have respect before you because you are part of me. Ik wil dat mensen respect hebben voor jou omdat je daar deel van bent. You will have my familie. robe, you will have sandals, you have my mijn ring. Gewaad, mijn schoenen. You're not coming as a slave. I don't need ik you to work for me. Ik kom niet als slaaf. Ik heb jou niet nodig om voor mij te werken. I desire to be with you. Nee, ik verlang naar om bij u te zijn. We will do we will go into worship now. We gaan aanbidden. We gonna have communion today. We gaan ook het avondmaal doen. And I just want to encourage you. En ik wil u aanmoedigen. If you never did this before. Als je dit nog nooit gedaan hebt. Or you might did it somewhere in Catholic church and you did not really know what that means. In de katholieke kerk gedaan maar je wist niet precies wat dat betekende. I want to encourage you do it today. Wil ik jou uitdagen doe het vandaag. But only. Maar alleen. If you really have a desire to come home to the Father. Als jij echt een verlangen hebt om thuis te komen bij de Vader. Nobody needs to do it. There's no Niemand pressure. Moet dat doen, er is hier geen it's druk. okay to let it stand for today. Is Maybe okay next week is your time. Te staan, misschien is het volgende week But if you have the desire to come home, come to maar his table. Maar als jij het verlangen hebt om thuis te komen, kom naar deze tafel. Come back to his table and know that his body was broken for you. Zijn lichaam verbroken werd voor jou. And this blood, his blood was spilled for you. Zijn bloed werd uitgegoten voor jou. So that you could come back home to the Father. Zodat jij terug thuis kan komen bij de Vader.